Hej, jeg hedder Sissel Marie, og jeg vil demonstrere til syv fejre, hvor vi skal måle nulstrømspotentialet. Og husk, at i laboratoriet er det vigtigt at bære kittel og briller. Alt udstyr til øvelsen er sat frem til jer ved øvelsespladsen. Blandt andet skal I bruge rød og sort syre, hvor rød syre består af 0,1 molar saltsyre, og sort syre består af 0,001 molar saltsyre. Derudover skal I bruge elektroder, et pH-meter, et skylleglas og demineraliseret vand. I skal bruge stativer. Og derudover er der sat en masse glasudstyr frem, hvor I blandt andet skal bruge nogle haneglas, der er markeret med rød og sort. Og tilhørende bæreglas markeret med rød og sort. Jeg vil demonstrere opsætningen af en kalomel elektrode. Jeg vælger at lave forsøgsopstillingen i sort syre og tager derfor haneglasset markeret med sort og placerer stativet, sørger for at hanen er lukket. Jeg placerer skylleglasset under haneglasset. Jeg tager den sorte syre og det dertilhørende bæreglas med sort markering. Den sorte syre hældes i bæreglasset og skal derefter føres over i haneglasset. Hanen åbnes nu, så hele haneglasset skyldes igennem med sort syre. Og hanen lukkes igen, når alt er løbet igennem. Det sidste hældes ud. Haneglasset fyldes igen op med sort syre. Vi skal nu have placeret kalomelelektroden i haneglasset, men først skal vi have det skyllet med demineraliseret vand og sort syre. Vi tager først demineraliseret vand og dernæst sort syre. Elektroden kan nu placeres løst i haneglasset. I åbner for hanen og lader den sorte syre løbe igennem og lukker. Vær opmærksom på bobler i systemet, da de kan påvirke jeres måleresultater. Er der bobler i systemet, åbner I for hanen, til boblerne er løbet ud og lukker igen. Dernæst kan elektroden sættes fast i haneglasset. I forsøget skal I opstille fire delelementer, to sorte og to røde. Her har jeg samlet de sorte delelementer til et system hvor de to sorte haneglas er forbundet i den sorte syre. På venstre side af det sorte system opstilles nu det røde system, hvor jeg placerer de to røde haneglas i den røde syre. Elektroderne nu opstillet som følger. Kalomel, søl, søl, kalomel. ph tændes nu og indstilles på minivolt. Vi laver en kortslutning for at teste ph hvor vi sætter de to krokodillelæb sammen og tjekker, at det giver 0 mV. Vi tager den sorte ledning og placerer på den røde syres kalomelelektrode, og vi tager den røde ledning og placerer på den røde syres sølelektrode. Vi åbner for hanerne. Resultatet i jeres forsøg vil fremgå af ph men vær opmærksom på ikke at aflæse resultatet, før I ser fire sorte streger til venstre i displayet. Vi aflæser 46 mV og noterer det på arket. Samme forsøg udføres nu på den sorte syre, hvor vi tager den sorte ledning og placerer på sølvelektroden, og den røde ledning og placerer på kalomelelektroden. Vi åbner for hanerne, og resultatet vil fremgå af ph -meteret. Vi får minus 152, hvilket vi noterer på arket. Det røde system og det sorte system skal dermed til sammen give minus 106. Det vil vi nu teste ved at forbinde begge systemer. Vi tager derfor den sorte ledning og placerer på den røde syres kalomelelektrode, mens vi stadig har den røde ledning placeret på den sorte syres kalomelelektrode. De to sølvelektroder forbindes af den grønne ledning. Sørg for, at haneglasene er åbne og vi måler minus 106 millivolt.